Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. इस लेक्चर में हम मेन्यूज ऐड करेंगे अपने प्रोग्राम में यहां पे अगर देखें तो ये इस प्रोग्राम के अंदर ये डिफरेंट मेन्यूज है ठीक है और इसके अलावा हम टूल बार भी ऐड करेंगे ये अगर देखें नीचे टूल बार नजर आ रही है जो ऑप्शन हमारे पास यहां पे अवेलेबल है जैसे सेव तो यहां पे सेव की ऑप्शन ये न्यू है तो यहां पे हमारे पास न्यू की ऑप्शन अवेलेबल इसी तरह इसमें ड्राइंग के भी टूल्स अवेलेबल तो हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो है वो मेन्यूज ऐड करेंगे जो के डिफरेंट जो है अह ऑप्शन देंगे तो स्टार्ट में हम दो सिंपल मेन्यूज ऐड करेंगे एक फाइल का मेन्यू ऐड करेंगे जिसमें हम ऑप्शन दे रहे हैं न्यू ओपन टू ओपन एन ए फाइल ड्राइंग सेव क्लोज और एग्जिट जो के एप्लीकेशन से एग्जिट कर दे एक और स्टार्टिंग जैसे हम कैसे टूल्स का मेन्यू ऐड करेंगे जिसमें हम सिलेक्ट टूल लाइन जो लाइन ड्राइंग टूल है उसके लिए रेक्टेंगल और इस तरह से सर्कल यानी के इलिप्स का टूल है इसी तरह हम एक टूल बार भी ऐड करेंगे टूल बार में हम ऐसे लाइन का एक आइकन दे देंगे फिर हम रेक्टेंगल का एक आइकन दे देंगे और सर्कल का है और ये जो लाइन का टूल है ये बिल्कुल वही काम करेगा जो कि मेन्यू में इसके साथ करेगा तो ये दोनों एक ही काम करेगा इस तरह रेक्टेंगल है हमारा सर्कल के इक्विवेलेंट होगा और सॉरी रेक्टेंगल के इक्विवेलेंट और ये सर्कल जो है इलिप्स के इक्विवेलेंट काम करेगा तो ये दो चीजें हमने ऐड करनी है अपने अपने जो पेंट एप्लीकेशन है उसके अंदर तो चलते हैं इसको करके देखते हैं यहां पे अगर आप देखें तो हम अभी सिर्फ एक ही शेप ड्रा कर पा रहे हैं वो है रेक्टेंगल अगर हम अपनी चॉइस से दूसरी शेप से ड्रा करना चाहें तो उसके लिए हमें कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि जहां हम यूजर से जो है वो शेप सिलेक्ट करवा सके तो इसके लिए हम एक सिंपल सी जो है यहां पे हमारे पास कंट्रोल अवेलेबल है इसका नाम है मेन्यू ठीक है हम यहां पे मेन्यू स्ट्रिप इसमें ऐड करेंगे ऐसे और मेन्यू स्ट्रिप में हम जो है डिफरेंट मेन्यूज ऐड कर सकते हैं फाइल मेन्यू है ठीक है ठीक है ना ये यह यहां पे जैसे ये आम एप्लीकेशन में ये फाइल में ओपन न्यू क्लोज सेव वगैरह आते हैं तो यही वाली चीजें हमने भी फ्यूचर में इंप्लीमेंट करनी है तो हम यहां पे लिखेंगे न्यू फिर उसके अलावा हम लिखेंगे ओपन इसे हम फिलहाल कोड नहीं करेंगे लेकिन हम इनको ऑप्शन को ऐड करेंगे तो सेव ओपन सेव और क्लोज और एग्जिट ठीक जब ये आप बना लें तो सिंपली आप किसी एक के ऊपर डबल क्लिक करें तो उसका इवेंट इंप्लीमेंट हो जाएगा तो मैं इसे डबल क्लिक करता हूं तो ये देखा आपने यहां पे तो ये एप्लीकेशन का एग्जिट है तो मैं इस पे लिख दूंगा एप्लीकेशन डॉट एग्जिट तो ये वाला इवेंट काम करना शुरू हो जाएगा ठीक तो मैं इसे रन करता हूं चेक करवाता हूं फिर दूसरे एवं देखिए हमारे एप्लीकेशन के ऊपर एक मेन्यू आ गया है तो इसमें ये बाकी काम नहीं करते ठीक है क्योंकि इनको इंप्लीमेंट नहीं किया हमने सिर्फ एग्जिट काम कर तो हमारी एप्लीकेशन एग्जिट हो रही तो वापस चलते हैं एक और मेन्यू ऐड करते हैं ठीक है इसका नाम रखेंगे हम टूल्स ठीक है जी और टूल्स में हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाइन बल्कि सिलेक्ट टूल भी होना चाहिए सिलेक्ट 
फिर हम ऐड करेंगे लाइन फिर हम ऐड करेंगे रेक्टेंगल फिर हम ऐड करेंगे सर्कल ठीक है जी तो अब हम क्या करते हैं कि इनके ऊपर हम डिफरेंट शेप्स में स्विच कर लें ठीक है तो जैसे मैं लाइन के इवेंट इंप्लीमेंट करता हूं इसी तरह मैं रेक्टेंगल का इवेंट भी इंप्लीमेंट कर लेता हूं और सर्कल का इवेंट अब हमें एक कॉमन एक ऐसा वेरिएबल चाहिए इसमें जिसको यूज करके हम डिफरेंट शेप्स का जो यूजर की सिलेक्शन है उसका अंदाजा लगा सके फॉर एग्जांपल हम यहां पे एक अदद ई नम बनाते हैं ठीक है और इसमें हम पब्लिक ई नम उसका नाम रख रहे हैं टूल्स ड्राइंग टूल्स इसका नाम रख लेते हैं ड्रा टूल्स और इसके अंदर हम डिफरेंट जैसे सिलेक्ट है हमारे पास और कॉमा लाइन लाइन रेक्टेंगल और इलिप्स ठीक है तो ये हमारे पास चार डिफरेंट तरह के टूल्स आ गए इसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेंगे यहां पे सिलेक्टेड टूल तो इसका नाम रखेंगे हम ड्रॉ टूल इज इक्वल टू सिलेक्टेड टूल इस तरह से और इसको बाय डिफॉल्ट हम सिलेक्ट पे इनिशियलाइज कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट कोई चीज ड्रा नहीं हो रही है इसके बाद जैसे ही हमारा लाइन का टूल प्रेस होगा तो हम ये सिलेक्टेड टूल को ला इसके अंदर जो है लाइन स्टोर करा दें सिमिलरली इसी तरह रेक्टेंगल में हम इसके अंदर रेक्टेंगल स्टोर करवा दें और सर्कल की सूरत में हम इसके अंदर इलिप्स स्टोर करा इस तरह हमें अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त कौन सा टूल सिलेक्टेड है अब चलते हैं ड्राइंग की तरफ यहां पे हम सिंपली एक स्विच की स्टेट लगाएंगे ठीक है आप स्विच और इसमें हम सिलेक्टेड टूल जो है इसके ऊपर जो है स्विच की स्टेटमेंट लगाने के ठीक है तो इसके लिए हम जो है यहां पे हमें डिफरेंट केसेस ऐड करने पड़ेंगे ठीक है तो केस होगा हमारे पास लाइन का और हम इसके ऊपर ब्रेक कर देंगे फिर इसके अंदर ये हमारे पास तीनों केसेस आ गए रेक्टेंगल और इलिप्स तो अब ये जो ड्राइंग हो रही है इसको हमने अब जो है वो यहां पे हर एक के लिए स्पेसिफिक इंप्लीमेंट करना होगा देख रहे हैं ये तो लाइन के अंदर ड्राइंग रेक्टेंगल नहीं बल्कि लाइन ड्रॉ करेंगे और इलिप्स के अंदर हम इलिप्स ड्रॉ करेंगे ऐसे इलिप्स और ड्राइंग का कोड तो इसी तरह ही हाइट विड कैलकुलेट होती रहेगी लेकिन लाइन के अंदर ये हमें x2 y2 देना अदरवाइज ये लाइन प्रॉपर ड्रॉ नहीं इस तरह से अब वो देखें मैं इसे रन करता हूं तो 
ये अगर आप देखें तो हमने सिलेक्ट टूल से कुछ नहीं रहा और तो ये अगर आप देखें तो सिलेक्ट टूल से कुछ ड्रा हो रहा है तो चलते हैं हाँ ये वाली लाइन यहाँ पे हमें डिलीट करनी होगी अब दोबारा से करते हैं तो देखें आप सिलेक्ट टूल से कुछ नहीं ड्रा हो रहा अब मैं लाइन टूल से करता तो आई कैन ड्रा लाइन ठीक है और रेक्टेंगल भी मैं ड्रा कर सकता हूँ और सर्कल भी मैं इसी तरह से ड्रॉ कर नेक्स्ट हम इसके अंदर मेन्यू हम ऐड कर चुके हैं अब हम टूल स्ट्रिप ऐड करते हैं तो टूल स्ट्रिप कैसे ऐड करते हैं यहाँ से टूल स्ट्रिप ड्रैग करके हमारे इस सॉफ्टवेयर में हम ऐड कर देंगे अब यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रही है कि आप क्या चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं तो इसमें बेशुमार ऑप्शन है हमारे पास बटन लेबल स्प्लिट बटन ड्रॉप डाउन बटन सेपरेटर कॉम्बो बॉक्स भी ऐड कर सकते कोई इनपुट लेनी हो टेक्स बॉक्स और प्रोग्रेस बॉक्स फिलहाल हम बटन ऐड करेंगे तो ये बटन ऐड हो चुका है सबसे पहले जो काम करेंगे हम इसकी प्रॉपर्टीज मॉडिफाई करें प्रॉपर्टीज में जाके सबसे पहले हम इसका नाम रखेंगे टी एस बी ये मैं इसका टूल स्ट्रिप बटन और नाम इसका रख रहा हूँ लाइन ये कोड बिहाइंड में ये नाम यूज हो तो किसी भी टूल के ऊपर अगर आप कर से मूव करें तो यहाँ देखें आप इसकी हेल्प नीचे नजर आ रही तो इसके अलावा किसी भी टूल के साथ टेक्स्ट भी लिखा हुआ नजर आ जैसे स्टार्ट है तो इसके साथ ही यहाँ पे नजर आ तो यहाँ पे भी ये अवेलेबल है टूल टिप टेक्स जो है यहाँ पे हम इसको रिमूव करेंगे और अपनी लाइन ड्राइंग ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए टूल ठीक है और इसका टेक्स्ट भी अवेलेबल है तो आप इसे सिंपली यहाँ पे लाइन लिख सकते ऐसे तीसरी चीज जो हम इसे मॉडिफाई करेंगे वो है यह है इसका इमेज तो इमेज हमें एक लाइन ड्राइंग जो है चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे पहले एक के अदर इमेज बनाएंगे तो मैं यहाँ पे अपनी पेंट एप्लीकेशन के यहाँ पे आ गया प्रोजेक्ट के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और न्यू ऐड करेंगे न्यू आइटम जैसे हमने न्यू आइटम ऐड की तो यहाँ पे एक बी फाइल आपको नजर आई यहाँ पे इसका नाम रख लें लाइन टूल एड तो रियल स्टूडियो में ये एक अदर ड्राइंग पैड भी अवेलेबल है जिसके ऊपर आप ड्राइंग कर सकते हैं तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा करते हैं और इसकी थिकनेस जो है वो थोड़ी ज्यादा कर रहे हैं विथ वन है हम इसे टू कर लेते हैं और यहां से ऐसे पकड़ के लाइन ड्रॉ कर लें और इसको सेव कर दे ठीक है इसके अलावा हमें और भी शेप्स चाहिए तो बाकी भी हम यहीं पे फॉरन ऐड कर लेते हैं जैसे मैं न्यू आइटम करता हूँ और डी एम पी फाइल में रेक्ट आएंगे टूल और हम यहाँ पे एक अदर रेक्टेंगल ड्रा कर दें ऐसे ठीक है इसी तरह हम इसे सेव कर देंगे और एक और जो है मेज एड कर लेते हैं सर्कल के लिए तो न्यू आइटम और सर्कल तो इसके लिए हम एक सर्कल यहाँ पे ड्रा कर ऐसे कर और इसे सेव कर देते हैं और इन सब फाइलों को क्लोज कर देते हैं अब हम वापस अपने डिजाइन में जाएंगे 
और इस टूल मैन्यू को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसके जहाँ पे इमेज है यहाँ पे मैंने क्लिक किया है दोबारा देखें यहाँ पे ये तीन बट डॉट्स आ रही है यहाँ पर तो यहाँ पे मैं अपने पास रिसोर्स इम्पोर्ट कर लेकिन मैं प्रोजेक्ट रिसोर्स फाइल में वो तीनों इमेज इम्पोर्ट कर लेता हूँ जो मैंने अभी बनाए तो वो मेरे जो प्रोजेक्ट है उसके फोल्डर में पड़े हैं तो मैं वहाँ पे नेविगेट कर जाता हूँ सोर्स एपोज और माई पेंट ऐप माई पेंट ऐप इसमें ये तीनों तो इन तीनों को मैं यहाँ से इम्पोर्ट कर लेता हूँ तो अभी मैं चूंकि लाइन टूल सेलेक्ट किया हुआ है तो मैं लाइन टूल सेलेक्ट करूँगा और देखा यहाँ पे मेरे पास लाइन आ गई इसी तरह मैं सेम प्रोसेस जो है बाकी के लिए करूँगा तो पहले लाइन के जो है इसको बाइंड करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाए इसके लिए इवेंट तो इसके इवेंट्स में जाए तो यहाँ के पे मैं अगर यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा या यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा आइकन के ऊपर तो इसका क्लिक की इवेंट इम्प्लीमेंट हो तो अगर आप गौर करें तो हमारे टूल में इस लाइन का वही काम है जो हम इस टूल बार के इस बटन से रहना चाहें तो हम बजाय इसके कि इसका नवा नया इवेंट इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इसका क्लिक इवेंट मैन्यू स्ट्रिप के लाइन के साथ बाइंड करें तो अब आप देखिए मैं इसे रन करके दिखाता हूँ तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे अभी देखें कोई चीज ड्रा नहीं होगी जैसे अब लाइन सेलेक्ट करके ड्रा करेंगे तो ये लाइन रेक्टेंगल करेंगे तो रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगी लाइन सेलेक्ट करेंगे तो लाइन ड्रा हो जाएगी ठीक है इसके अंदर ये बटन हमारा काम कर इस तरह बाकी भी ऐड कर लेते हैं तो सेकेंड को हमने सिलेक्ट किया सबसे पहले इसका नाम चेंज करेंगे नाम क्या रखते हैं टूल स्ट्रिप बटन टी एस पी रेक्टेंगल और इसके टूल टिप चेंज कर देंगे रेक्टेंगल ड्राइंग टूल और इसका टेक्स भी बदल लेते हैं रेक्ट एंगल और एक चीज रहेगी इसका इमेज तो हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल और इसका इवेंट बाइंड कर चार में इसको हम रेक्टेंगल के साथ बाइंड कर देंगे एक और ऐड करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और सेम वही प्रोसेस जो है हमारे पास है इमेज सेलेक्ट करेंगे और इसका नाम बदलेंगे टी एस बी सर्कल और टूल टिप भी टेक्स्ट में भी तो अब अगर आप इसका इवेंट भी बाइन कर लेते हैं आगे अब अगर मैं एप्लीकेशन चलाऊँ तो आप देखें तो ये हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है तो जैसे मैं इसके ऊपर लेके आता तो ये देखें हमने टूल टिप आ रही है इसके ऊपर डिफरेंट आ रही है इसके ऊपर डिफरेंट आ रही और ये काम दिखा दें रेक्टेंगल ड्रा किया है सर्कल ड्रा किया है और लाइन ड्रा किया 